ഇല്ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു വനശ്ഹദു അന്ന സയ്യിദന മൗലാന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി വ സല്ലം ഔസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اس سٹیج پر تشریف فرما معززین شہر ذمہ داران جماعت بزرگو دوستوں اور بھائیوں محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اس وقت ایک مبارک سلسلہ تعلیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہم سب کی دعا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو اور جاری رہے اور اس سے شہر اورنگ آباد ہی کے نہیں باہر کے رفقاء اور احباب بھی استفادہ کر سکیں سور رحمان میں کا آغاز سے ہوتا ہے کیا رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ کے نام سے بھی پکارو یا رحمان پکارو سارے نیک نام اچھے نام اچھی صفات والے نام سب اللہ ہی کے ہیں خود خلد اللہ عبید الرحمٰن ایما تدو فلح الاسماء الحسنا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے اس کی رحمت کا آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان کا وجود اور اس کا بقا اس دنیا میں اس کا رہنا سب کچھ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے آدمی اس کے احسانات کو شمار ہی نہیں کر سکتا قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ ان تودو نعمت اللہ لا تحصوحا اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہند الانسان اللہ ظلم القفار لیکن انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا تو انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے تو فرمایا اللہ وہ ہے جو رحمان ہے جس کی رحمت کے زیر سایہ تمہیں وجود بھی ملتا ہے تم باقی بھی رہتے ہو ترقی بھی کرتے ہو تو اس کی بے پایاں رحمتیں ہیں لیکن یہاں کہا کہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تمہیں تعلیم دی ہے اللہ کی رحمت کا بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے 
یہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے تو فرمایا کہ اللہ وہ ہیں جو رحمان ہیں جس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے قرآن کی تعلیم دراصل اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے پھر اس کے بعد فرمایا خلق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اس کی ہدایت کا سامان ہو اور یہ ہدایت کا سامان مختلف زمانوں میں ہوتا رہا مختلف انبیاء آئے مختلف کتابیں نازل ہوئیں اور آخر میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رحمت اور اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا گیا کہ زمین پر چلے جاؤ تم وہ یاتیاً نقم ملنی ہدن فمن تب یا ہدا یا فلا خوف علیہم الحم یا تم جاؤ میری ہدایت ملے گی تمہیں رہنمائی ملے گی کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بتائیں گے ہم جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے اور اسے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا اور یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا ان دونوں میں یہی تعلق ہے کہ دراصل انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا تھا اور اب قرآن شکی قرآن مجید کی شکل میں وہ ہدایت نامہ تمہارے سامنے موجود ہے اس کے بعد بتایا اللہ خلق الانسان علامہ البیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی قوت دی ہے دنیا کی مخلوقات میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اپنا معافی ضمیر اپنے خیالات دوسرے کے سامنے پیش کر سکے ویسے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے درخت بھی بولتے ہیں پودے بھی بولتے ہیں پرندے بھی بولتے ہیں جانور بھی بولتے ہیں سبھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ساری چیزیں دنیا کی ساری چیزیں تصویر کر رہی ہیں اللہ کی لیکن جس طرح انسان اپنا اپنے خیالات بیان کر سکتا ہے اس طرح دوسری مخلوقات بیان نہیں کر سکتی اپنے خیالات کو کنوے کرنے کا سب سے بہترین کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دی ہے اسی وجہ سے ہمارے پرانے بزرگ کہتے ہیں انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان بھی کھاتا پیتا ہے اس کی بھی ضروریات ہیں ایک لحاظ سے وہ بھی حیوان ہی ہے لیکن اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے بولنے والا حیوان ہے تو قرآن نے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسے بولنے کی طاقت دی یہ اس کا بڑا احسان ہے اسے ایسا نہیں کہ بھائی اشارے کر رہا ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اپنا اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ بیان کر سکتا ہے جو خیالات بھی اس کے اندر کے دل میں آئیں اس کی جو بھی ضرورت ہو اسے بیان کر سکتا ہے بچہ بولنے لگتا ہے تبھی بتا دیتا ہے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں کیا ضروریات ہیں کیا نہیں ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنے کی طاقت دی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب بچہ بولے گا تو قرآن بولے گا دیکھیے قرآن میں کوئی آیت بے جوڑ نہیں ہوتی قرآن نے کہا اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اسے بولنے کی طاقت دی تو اب بولے گا بچہ تو قرآن کی بات بولے قرآن کی رہنمائی جو اسے ملی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اس کی ہدایت کو عام کرے تو بچہ جب بولنے لگے تو اسے قرآن ہی کی تعلیم سے ملنی چاہیے اسی کا اثر ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں آزان دیتے ہیں کہ اللہ کے 
दीन की बात उसके कान में पहुँचे तो मेरे दोस्त और साथियों ये जो बात कही गई है इसे हम अल्लाह की रहमत हमें समझनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत का एक मुजाहरा है कि उसने कुरान जैसी किताब हमें अदा की और ऐसी किताब इससे पहले नहीं नाजिल हुई थी तो इसे कुरान को कुरान ने कुरान अजीम भी कहा है कि ये कुरान अजीम है ऐसी किताब मामूली किताब नहीं है बल्कि ये किताब कुरान अजीम है तो इन नहुल कुरान नजीम फी किताब मकमू ये लोहे महफूज से इंसान पर पहले आसमान पर आई और फिर इंसान को अता की गई तो पहली बात ये कही गई कि इंसान बोलने लगे तो वो बात कहे जो कुरान में बताई गई है और यहीं से तालीम का आगाज़ होता है और आप ये भी जानते हैं कि जो पहली आयत कुरान की नाजिल हुई उसमें भी तालीम का हुक्म है इकराब इसमें रबी का लजी खलक इसमें भी बताया गया है कि तालीम की बुनियाद क्या होनी चाहिए पढ़ो अपने रब के नाम से आज तालीम में ये बात नहीं है कि रब के नाम से पढ़ाई जाती हो रब का तस्वूर ही नहीं है वो तो कहते हैं खुदा के बगैर हम आए यहाँ ना खुदा की ज़रूरत है ना रसूल की ज़रूरत है ना किताब की ज़रूरत है कुरान कहता है पढ़ो अपने रब के नाम से यह हमारी तालीम की बुनियाद है और ये बात तुम्हारे जहन में रहना चाहिए इकरा बिन रबी का लजी खलक उसने तुम्हें पैदा किया है खुद ब खुद नहीं आए तो कुरान ने जगह जगह कहा कि तुम खुद पैदा हो गई दुनिया में हम खुली खूँ मिन गैर शहीन अम हम खाली खून बगैर किसी मादे के ये पैदा हो गए मादा मादा कहते हैं वो मादा कहाँ से आ गया ये खुद ही खाली खाए अपने तो कुरान कहता है कि ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ाई का आगाज इसी से होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप पर जो किताब नाजिल हो रही है अल्लाह का नाम लेके पढ़िए इसे और ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंसान जो अशरफुलमखलूक है अल्लाह तला ने इसे ग्लोथड़े से पैदा किया है कल अखल इंसान अमिन अलक इकरा बरबुकल अक्रम बेजान लोथड़ा था उससे इतनी 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 अच्छी मखलूक उसने खड़ा पैदा कर दी और उसके बाद कहा अलजी अल्लामा बिलकलम देखिए अभी कलम का तस्वूर ही नहीं था पहली वही दी जा रही है और कुरान ने बताया कि अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारे हाथ में कलम दिया है और कलम ही से दुनिया में इनकलाब आया है कलम से आदमी अपने ख्याल महफूज करता है दूसरों के ख्याल महफूज करता है किताबें महफूज करता है तारीख को महफूज करता है दुनिया के तमाम उलूम महफूज होते हैं दुनिया शायद इस तस्वूर से वाकिफ नहीं थी कि अल्लाह ताला ने एहसान ये किया कि आदमी के हाथ में कलम थमा दिया और कलम सारे उलूम के महफूज करने का सबसे बड़ा जरिया है तो हमारी तालीम का आगाज इसी से होना चाहिए और ये कुरान कुरानूम का सरचश्मा है और इससे वाकफियत अगर आप हासिल करना चाहेंगे तो कोई बात ऐसी नहीं है जो जिसकी इसकी जो इसकी रहनुमाई ना करता हो कुरान कहता है कि कुरान तो वो है जो सही तरीन रास्ता तुम्हें दिखाता है इन हज़ल कुरान या हदी ही अकबम वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सही है जिस पर चल इंसान अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकता है तो मेरे दोस्त और साथियों ये है वो कुरान इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सही हदीस है यहाँ बहुत सी उन हदीसों का जिक्र आया जिनकी सेहत के बारे में आप शुभ कर सकते हैं लेकिन ये तो बखानी मुस्लिम की सही हदीस है हज़रत स्स्मान रजी अल्लाह की रिवायत है खैर हुकुम मन तमकुरान वल्लम हो तुम्हें बेहतरीन इंसान हुआ है तुम्हें बेहतरीन इंसान हुआ जिसने कुरान सीखा और सिखाया देखिए दोनों काम है आपकी जिम्मेदारी है कि कुरान सीखे और सिखाइए अगर आप सीख रहे हैं तब भी बेहतर इंसान है और सिखा रहे हैं तब भी बेहतर इंसान है इंसान की बहुत सी खूबियां हैं 
اس کے بہت سے کمالات کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس کے فضائل کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور ایک بڑی, بڑی خوبی اس کی یہ ہے اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے وہ بھی بہتر انسان ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے کسی کے ساتھ ہمدردی کی بات کر رہا ہے وہ بھی اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ خیر کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ آدمی قرآن سیکھے تو آپ نے فرمایا خیر کو منت علم القرآن و علم بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا دونوں باتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے سیکھو بھی سکھاؤ بھی دوسری بات یہ کہی کہ کم سے کم سیکھو یا سکھاؤ سیکھ کے بیٹھ جانا غلط ہے سیکھنا بھی ضروری ہے سکھانا بھی ضروری ہے تبھی تو بہتر انسان ہوگا تو میرے دوست اور ساتھیوں یہ جو کوششیں ہوتی ہیں وہ دراصل اسی کی ہیں خیر کو منت علم القرآن و علم ہو اور اس کا مقصد کیا ہے حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے یہی دین کے لیے اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا دین فروغ پائے اللہ کا دین غالب ہو مشکا شریف میں ایک حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا من طلب العلم یوحی ابھی الاسلام و بین ہو و بین النبی ہی نہ در جاتن واحدہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے طلب علم میں نکلے اور مقصد یہ ہو یعنی آدمی علم کی طرف میں آ رہا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے گا آج انسان زند... آج اسلام زندگی کے بہت سے گوشوں میں زندہ نہیں ہے تاریخ کے حوالے سے زندہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم عمل اسے زندہ کریں گے یہی آئے اسلام ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے اسے ہم عملاً زندہ کر دیں گے زندہ کریں گے لیہ بہل اسلام اگر اسلام کو زندہ کرنے کے خیال سے اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک ہی فرق درجے کا فرق رہے گا اس سے بڑی فضیلت کیا بیان کی جا سکتی ہے یہ بات کیوں کہی گئی ایسا شخص نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کا کام کرتا ہے اس لیے فرق رہے گا یہ فرق تو رہے گا کہ وہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کا کام کرتا ہے اسے یہ فرق درجے کے فرق کے ساتھ وہ ان کے ساتھ رہے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے آدمی دین کے علم کی طلب میں لگتا ہے تو دعائیں تو ہم لوگوں کی رہتی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی دنیا دین کے علم کی طلب میں لگتا ہے تو سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور چونٹیاں اپنی دلوں میں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اس راستے میں اللہ کا بندہ نکلا ہے اس کا راستہ آسان کر دے تو میرے دوستوں ساتھیوں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین آپ پھیلے اور اس کا ذریعہ قرآن ہے قرآن بنیاد ہے اور حدیث اور آپ کی سیرت اس کی تشریح ہے جب ہم قرآن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اللہ کا کلام اور اس کی تشریح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے آپ کے قول کے ذریعے آپ کے عمل کے ذریعے آپ کی تائید کے ذریعے حدیث جسے کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال بھی ہیں اعمال بھی ہیں اور وہ چیزیں بھی ہیں جن کو آپ نے آپ کے سامنے وہ ان پر عمل کیا گیا اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صحیح ہیں ہمارے لیے ان چیزوں کو سن حدیث کہا جاتا ہے تو حدیث یا سنت 
یہ سب جو ہیں ان پر عمل کرنا یہ زندگی ہے ایک حدیث آتی ہے جو کمزور ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اس میں جو بات کہی گئی وہ صحیح ہے صحیح ہے آپ نے فرمایا منہیا سنتن قدومی تدبادی فلح اجر میں تی شہید کوئی سنت اگر میری ختم ہو گئی ہے تو جو اس سنت کو زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا فرض کی سنت یہ مٹ گئی ہے کہ ہم ویسا لباس نہیں استعمال کرتے ہماری شکل و صورت ویسی نہیں ہے جیسے سنت کی ہے اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایسی سنت لباس ہو ایسی شکل و صورت ہماری ہو جائے یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے لیکن اس سے بڑا ثواب کا کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے جان دے دو اپنی تمام توانائیاں صرف کرو اللہ کے رسول کی سنت اللہ کے رسول سے بہتر انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اگر کوئی شخص کہے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا لیکن جتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی شاید کسی دوسرے انسان کو نہ پہنچی ہوں گی تو آپ نے یہ بتا دیا کہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے انسان اللہ کے دین پر اسے جمنا چاہیے آپ فرماتے ہیں لقد گزی تو فلا ماں اوزی آہدون مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کسی دوسرے کو نہیں دی گئی ہوں گی کیا کیا نہیں کہا گیا کس کس طرح کی تکلیفیں دی گئی اور یہ بھی کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو چلایا پریشان کیا جا رہا تھا سخت ضابط دیا جا رہا تھا یہ سب تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی تھی فرض کیجیے آپ سے کسی کو محبت ہے اسے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خاتون ہی سمیا ایمان لائی نیزہ مارک کے ختم کر دیا دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ نے فرمایا ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی مجھے کہ یہ سب منظر مجھے دیکھنے پڑے تو آپ نے فرمایا ایسی تکلیف دنیا میں کسی کو نہیں ہوئی ہوگی تو میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ کی سنت سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی جائیں ہمارے مدارس میں دین کی تعلیم تو ہوتی ہے میں بھی ایک مدرسے ہی کا فارغ ہوں میرے پاس بھی جو کچھ ہے اسی مدرسے کی بدولت ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا وہاں میں صفہ والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ یہاں دین قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کا انتظام کریں گے بلکہ یہ جذبہ بھی پیدا کریں گے کہ اللہ کے دین کے لیے تمہیں کچھ کوشش کرنی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا اس وقت یار بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلمان جدید علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور اورنگ آباد جیسے شہروں میں اس کا تناسب ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کی تعلیم جو ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ سیکولر اداروں میں ہو رہی ہے وہ انجینئرنگ کا کورس کریں ڈاکٹری کا کورس کریں یا کسی سوشل سائنسس کا کوئی کورس کریں وہ ساری تعلیم سیکولر اداروں میں ہو رہی ہے جہاں خدا رسول آخرت کا ذکر نہیں آتا میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ایسے تعلیمی نظام سے آپ کو گزارا جاتا ہے کہ نرسری سے لے کر گریجویشن تک پوسٹ گریجویشن تک ڈاکٹریٹ تک کہیں خدا کا نام ہی نہیں آتا کرسچن اسکولس جو جن کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں وہاں نرسری میں کیا تعلیم ہوتی ہے دیکھ لیجئے انگلش میڈیم اسکول جس کے لیے ہم جان دیتے ہیں وہاں نرسری میں کیا تعلیم ہوتی ہے دیکھیے ان اداروں کو چھوڑیے جو ہزاروں میں یکاد ہیں کہ مسلمان ان کو چلا رہے ہیں کچھ اللہ رسول کا نام ان کو بتا دیتے ہیں لیکن عام طور پر ان اداروں میں نرسری سے لے کے یا پہلے کہہ کہ پہلی کلاس سے لے کر آخر تک اگر آپ نرسری میں بچوں کو نہ بھی بھیجیں گھر ہی پہ رکھیں ان کو تعلیم دیں پہلی کلاس میں ہی اگر آپ بھیجیں پانچ برس کی عمر میں چلا جاتا ہے بچہ نرسری میں تو دو تین سال کی عمر میں ہی بچے کو بھیج کے ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جان چھوٹی 
बच्चा चला गया हम भी इतमान से रहेंगे यानी बच्चे से वो मोहब्बत नहीं है जो पहले होती थी तो बहरहाल वहाँ भेज दिया उन्होंने तो वहाँ से लेकर आखिर तक कहीं खुदा का नाम नहीं आता कहीं ये नहीं मालूम होता कि खुदा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते ये दुनिया खुदा की बनाई हुई है कहते हैं कि साहब ये तो खुद खुद ब खुद कहते हैं कि एक बिग बैन हुआ ख़त्म हो दुनिया वजूद में आ गई एक हंगामा हुआ दुनिया के अंदर इस ये मादा फट गया ज़मीन वजूद में आ गई इंसान भी वजूद में आ गया वो तो लंबी कहानी है मैं कह रहा हूँ और आगे बढ़ते चले जाइए तो शायद मैं ज़रा मौजूद से हट जाऊँगा लेकिन यह है कि कहीं खुदा का नाम नहीं आता तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि वो नौजवान नौ हमारे नौजवानों को दीन का इल्म हासिल मिले और ख़ुशी की बात यह है मुख्तलिफ इसबाब की वजह से आलमी हालात की वजह से अपने हालात की वजह से हमारे नौजवानों में दीन का इल्म हासिल करने का रुझान भी पैदा हो रहा है उनको ख्याल हो रहा है कि हमें दीन का इल्म हासिल करना चाहिए तो सुफा वालों ने कोशिश ये की है कि उनकी तालीम जारी रहेगी और दीन का इल्म भी उनको मिलता रहेगा वो दो तीन घंटे अगर फारिश करें हम यहाँ तो वो तीन साल चार साल के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि अरबी ज़बान से वाकिफ़ हो जाए कुरान मजीद से वाकिफ़ हो जाए हदीस से वाकिफ़ हो जाए दीन की बुनियादी बातों से वाकिफ़ हो जाए और इस ज़िंदगी के इस जज्बे के साथ ज़िंदगी गुजारें कि हम अल्लाह के दीन को पर ख़ुद अमल करेंगे और दुनिया को उसकी दावत देंगे अगर हमारे नौजवान नमूना बन जाए इस्लामी तलीमत का तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ आपके शहर का नक्शा नहीं दुनिया का नक्शा बदल जाएगा दुनिया कहेगी कि ऐसे नौजवान चाहिए हमें ऐसी सीरत और किरदार के लोग चाहिए हमें लेकिन चूंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे दुनिया वाले हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है तुम्हारे हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है साफ कहते हैं क्या फ़र्क है भाई तुम भी रिश्वत लेते हो हम भी रिश्वत लेते हैं तुम भी धोखा देते हो हम भी धोखा देते हैं तुम भी वही तालीम हासिल करते हो हम भी वही तालीम हासिल करते हैं हाँ जुमा को तुम वहाँ चले जाते हो और हम किसी और दिन मंदिर में चले जाते हैं इसके अलावा कोई फ़र्क हमारे तुम्हारे दरमियान नहीं है ये भाई सिर्फ बात नहीं कह रहा हूँ अमलन कहते हैं जो संजीदा लोग हैं तुम्हारे हमारे दरमियान क्या फ़र्क है कोई भी फ़र्क नहीं है नाम का फ़र्क है जो कैरेक्टर हमारा है वही तुम्हारा भी है तो ऐसे में अगर कुछ नौवान नौजवान सबूत दें इस बात का कि नहीं कुरान के पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई मैंने कल यहाँ तकरीर में भी कहा था इस्लाम के में इनकलाब इसलिए आया कुरान ने कहा कि कुरान के मानने वाले ऐसे होते हैं तो साहब एक राम वैसे थे किसी ने नहीं कहा कि वैसे नहीं ही है आज मैं कहूँ कि कुरान के मानने वाले ऐसे होते हैं तो कहेंगे मौलाना साहब वो लोग कहाँ हैं दिखाइए हमें हमें तो नज़र नहीं आ रहे आज इस पोजीशन में आप हैं कि अगर मुझ मैं कहूँ कि कुरान के मानने के बाद इंसान में ये तब्दीली आ जाती है तो मैं मिसाल नहीं दे सकता कि हाँ ऐसी तब्दीली आ जाती है तो लोग कैसे मतलब जो होंगे आपकी तरफ मैं ढूंढ के कहूँ जैसा फला शहर में है औरंगाबाद में देखिए फला बुजुर्ग हैं बम्बई में फला साहब हैं नागपुर में फला साहब हैं कानपुर में फला साहब हैं तो कहेंगे कि तो हर हर मजहब के मानने वालों में ऐसे लोग होते हैं तो अगर हमारे नौजवानों के अंदर तब्दीली आ जाए और हमारे अंदर भी आए ऐसे ना हो जैसे आज हैं हम बल्कि उस तरह हो जाएं जैसे कुरान चाहता है तो दुनिया का नक्शा बदलेगा लोग कहेंगे कि हमें ऐसे ही इंसान ही चाहिए इस सीरत और किरदार के और ये भी होगा लोग कहेंगे कि काश इनके हाथ में इकतदार होता आओ तुम वो हुकूमत संभालो तो मेरे दोस्त और साथियों जो इकदाम इस वक्त किया गया है मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुबारक कदम है मेरी तो दुआएँ हैं कि जिन लोगों ने ये 
جن کے سامنے یہ منصوبہ ہے مبارک منصوبہ اس کے مطابق وہ اس پر عمل بھی کریں اور آپ سب حضرات کا اسے تعاون حاصل ہو اور خاص طور پر نوجوان ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ ایک زرین موقع ہے بہترین موقع ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ دیکھیے آپ کی تعلیم کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ ان حساب چلائیں ایسا نہیں کہ بھائی آپ کہیں گے کہ صاحب اس میں ہم نے تین سال لگا دیا اب تعلیم میں گیپ ہو گیا سروس میں گیپ ہو گیا اور ہماری ہمیں کام نہیں مل رہا ہے یہ سب سب سمجھداری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے زیادہ گیپ ہونے کے بعد طالب علم کے لیے بھی مسئلہ رہتا ہے سروس والے کے لیے بھی مسئلہ رہتا ہے تو ان سب چیزوں کو کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرو ہمیں صرف دو تین گھنٹے دو دیکھو تمہاری دنیا بدلتی ہے یعنی قرآن کا علم تمہیں حاصل ہوتا ہے یعنی حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں اور قرآن اور حدیث تم سے کیا چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے یا نہیں اور یہ بھی کوشش کریں اور سبھی لوگ مل کے کوشش کریں کہ ان کی زندگی کے اندر نوجوانوں کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے انہوں نے جیسے کہا نوجوان یہ نہیں جن لوگوں کو بھی اس کا موقع ملے آدمی تو مرتے دم تک سیکھتا ہے اور مختلف پہلوں سے سیکھتا ہے تو وہ آدمی اسے جو ہے جو بڑے لوگ ہیں جن کو اس کا موقع نہیں ملا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو مبارک کو شروع کی گئی ہے اور اس کا نام جامع تصفہ بھی رکھا گیا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صفہ کے ذریعے جس طرح صفہ کے ذریعے جو لوگ تیار ہوئے وہ محدث بھی تھے مفسر بھی تھے مجاہد بھی تھے قاضی بھی تھے ہر طرح کے انسان تیار ہوئے صرف سالار بھی تھے کمانڈر بھی تھے ہر طرح کے انسان تیار ہوئے تو ایسا ہی یہ صفہ بھی ہو کہ اس میں ہر طرح کی صلاحیت کے لوگ آئیں اور ابھریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور آپ حضرات کا تعاون ان سے حاصل ہو انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ذمہ داروں کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع عنایت فرمایا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین